어유 GFC 우리 패밀리들이 제일 열심히 일찍 들어와 계시네요. It's very good. 어 하여튼 대단하십니다. Good evening. 어유 반갑습니다. 우리 한성목 선교사님은 지금 학업 중에도 뭐 캐난 것 같은데. 어 하여튼 원석 형제, it's good to see you. It's from America, right? Yeah, it's a morning here. It's a good morning. morning. What what time is it now there? Um, it's a six fifty five. Wow, you got up early, mate. Mm. So how's your life there? Um, it's 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 really nice here. Mm. Yeah. It, it's getting cold. It's the autumn season, right? Yeah. Um, yesterday we got the frost warning. Mm -hmm. So we like spread all the salt over the road. That's right. Yes, yes. It's getting really cold now. Mm, that's right. Suddenly, even though Korea today is pretty cold today, right? It's compared to, uh, you know, just autumn season. And today is pretty cool. Uh, it seems to me and it's a little bit cold. All right. Uh, 반갑습니다. 저게 우리 마스크를 쓰신 분은 누구시죠? 남유리 우리 선교사님이세요? 남유리 우리 아, 예. 저는 지금 청년부에서 사임하고 장년부 이동 준비 중이고요. 지금 손님이 잠깐 오기로 해서 부족이 있었습니다. 좀 이따 아, 어, 오케이. 네, 네. 남유리 자매님 어떻게 이거 TDM 알게 되셨죠? 어, 사실 잘 몰랐고 제가 OM은 저희 같이 청년부에 있던 친구들 중에 뭐 OM 통해서 사역 나갔던 친구들도 있어가지고 음. 제가 OM 팔로잉을 하던 중에 광고를 보고 신청하게 됐습니다. 오케이, okay. very good. Thank you so much for joining us as well. 우리 또 from 몽, 몽고, 몽골리아에서 우리 민영 자매. 아유, good to see you. 음, 음소거 하시고 한 풀고 이야기하세요. 예. 네. Good to see you. 어, 음, 음소거 제가 하시고. 아, 네. 어, 이제 됐어. 음. 네, 안녕하세요. 그래요. 하여튼. Good to see you. 다시 보게 돼서 너무 반갑고 패밀리가 네. 한국에서 미국에서 어, 몽고에서 같이 이렇게 만나니까 화면상 만나니까 더 something special, right? Yeah. <웃음> 좋은 것 같아요. Very good. 어, 그 다음에 우리 저게 셜리 자매인가? 우리 아부다비. 아부다비? Shirley? Is it Shirley? Oh, Abu Dhabi, are you? Abu Dhabi, is Asia and Rasmika? Would he he sung sung your son in Okay. Good to see you. Ta, Kramian, would he he sung sung your son in Otuke? Good TDM, Pulena, she did a show. 사랑의 교회 이주민 성교부에서 네. 어, 어떤 분이 이 훈련을 아마 받으셨던 것 같아요. 네. 그분이 이 사역 어, 훈련을 소, 어, 카톡방에다가 단톡방에다가 올려주셨어요. 음. 그래서 알게 됐어요. 아 그래요. 하여튼 감사합니다. 함께 전해서 감사하고 그럼 뭐 어, 성교지에서 좀 성기셨어요? 아 캄보디아에서 캄보디아에서. 네. 2013년도 8월에 나가서 2020년도 5월에 들어왔고요. 아, 그랬어요. 지금 안식 요즘 안식년으로 계시는 거예요? 네, 안식년은 이제 지냈고 지금은 이주민 나, 남양주에 네. 이주민 성교 센터를 오픈한 지 이제 이제 막 오픈한 지 얼마 안 됐어요. 오케이. 그래서 이주민 성교 센터 사역을 지금 시작하셨다 그죠? 네, 막 시작했어요. 오케이. 예. 감사합니다. Very good. 네. 또 우리 최영 선교사님 들어오셨어요? 
네. 네, 안녕하세요. 예. 부산, 예, 부산에서 또 들어오셨고. 네. 하여튼 부산도 지금 많이 날씨가 추워졌어요. 어떻게 부산은 여전히 괜찮아요? 아, 부산도 아침 저녁으로 네, 추워요. 어, 그렇구나. 예, 날씨가 많이 갑자기 좀 살살해졌는데. 어, 하여튼 우리 이번에 들어오신 분들은 대부분이 사역자로 어, 섬기실 분들이 대부분 많이 들어오셨어요. 그래서 어, 주님 뜻이 계신 것 같고 이것 마치고 어, 하여튼 실제적인 사역에 우리가 어, 구체적으로 그렇게 쓰임 받고 또 사용되어졌으면 좋겠다는 마음입니다. 어, 에스더, 에스더는 누구지? 에스더 이름이 있는데 <웃음> 엠마 들어왔어요? 엠마? 어 그래요? 그 다음 에스더는? 음. 오케이 그러면 지금 하상희 아, 상희 선교사님, 어, 셸리, 셸리, 오라이, 셸리, 프롬 아부다비, 예스, 그레이, 셸리, 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 um, I am from India. That's right. Good, great to see you. So, which state mm. are you from? In India, Kerala. Kerala, all right. So in Kerala, we have many Christians living there, right? Yes. Very good. How long have you been in Abu Dhabi? Um, I've been here since eight years. Wow, great, great. The Indian Christians are very proactive, they're serving the law wherever we go, right? And I had the uh, a uh, big revival conference just a couple of years ago in Abu Dhabi and uh, Dubai okay. with the uh, Indian pastors. They are very active, uh, serving the Lord, passionate, right? Yes. Very good. So we have uh, one more uh, brother, right? Raju. Raju is yes. uh, supposed to be joining us, right? Yes. Okay. Do we have Indian time in Abu Dhabi as well? Do you have Indian time in even Abu Dhabi? Um, Abu Dhabi is 3 p.m. now. <laughs> it's one and a half hour behind. Okay, okay. I'm just joking, actually. You know, um, India is basically a little bit late, right? And uh, oh. in meetings. So I'm just uh, joking. And uh, I oh. have uh, many Indian um, Christians and brothers and sisters working with me and in Sydney. And so they have Indian times when we have meetings. Oh, okay. um, but in Abu Dhabi, it could be different. Okay. All right. Uh, 반갑습니다. 하여튼 우리 아부다비에서도 우리 인도 uh, 우리 크리스찬 리더들이 두분 참여하시게 되었고 또 하여튼 오늘 몽고에서 미국에서 아부다비에서 uh, 또 우리가 다양한 지역에서 참여를 하게 되었습니다. 너무 반갑고요. Uh, 이 시간을 통해서도 하나님께서 또 우리 각자에게 주시는 귀한 훈련의 시간이 될줄 압니다. 어, 제가 하다 보면서 뭐 English, Korean at the same time 할수 있습니다. 한국어, 영어 동시에 하다 보면 어, 하여튼 좀 헷갈릴 수도 있는데 어, 정신을 차려서 우리가 또 오늘 저녁에 잘 어, 진행했으면 좋겠습니다. Okay, so just as we are going to start soon um, with a prayer, uh, just keep in mind this is not just a one way uh, teaching or training, and you may have more time to practice in small group setting. So just uh, remember that, and God is doing something in a, in a new way. 아마 우리가 이제 제가 uh, 개인적으로 그냥 혼자 트레이닝하고 티칭하는 세션이 아니라 uh, small group 세팅에서 나누고 서로 트레이닝하는 그런 시간들 많이 가질 겁니다. Uh, 그래서 uh, feel free and just feel relaxed. 
and enjoy the time together to encourage and bless one another. 그래서 좀 편안한 마음으로 서로 격려하고 축복하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. Okay? Uh, let us pray. I want to lift up this time in prayer. 기도로 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저녁에 저희들에게 귀한 시간 허락하여 주셔서 TDM 훈련을 시작하게 됩니다. 이 시간을 통해서 주님 성령으로 친히 찾아오셔서 역사해 주시고 우리들 마음 가운데 잃어버린 한 영혼을 향한 주님의 마음을 갖고 주님, 주님 우리에게 주신 모든 시간들 맥시마이즈 할수 있도록 도와주시옵소서. 이 시간을 주님께 의탁합니다. 성령님 찾아오셔서 우리에게 지혜의 영으로 함께 해주시고 우리 눈을 열어주셔서 주님께서 원하신 뜻을 잘 분별하는 이 시간이 되도록 성령께서 친히 도우시며 인도해 주시옵소서. Lord Jesus, we want to thank you so much for tonight as we are looking for your work in each one of us heart. Speak to us and help us, equip us so that we will be the soldiers of Christ to proclaim the gospel to the end of this world. We want to thank you so much, Father, for every single person here tonight. You will be with them through your spirit, even through uh, this screen. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you um, for joining us tonight. Um, maybe uh, 몇 분들 이야기를 나눴긴 했지만 uh, it could be good for us to introduce ourselves uh, first. Uh, 우리 이름하고 어디 소속인지 간단하게 그렇게 나눠주시면 좋겠습니다. 우리 안태용 집사님부터 해서 어, 간단하게 자기 소개 그냥 인사하고 영어든지 한국 한국어든지 편한 것부터 하시면 됩니다. Whatever you feel like, just speak in English or Korean. Feel free to introduce ourselves first. Okay, starting from 안태용 집사님. 예, 네, 안녕하세요. 안태용 집사입니다. 어, 저는 그 사랑의 교회 지금 출석하고 있고요. GFC에서 아웃리치를 어, 맡고 있습니다. 어, TDM 훈련에서 많은 좋은 유익한 그러한 그 제자 삼기 훈련을 배웠으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박수를 환영해 주시고 우리 정창군 집사님. 예 네, 안녕하십니까 정창군입니다. 어, 저도 마찬가지로 사랑의 교회 지금 섬기고 있고 또 GFC에서 포워드리치 팀을 맡고 있습니다. 어, 제자 훈련 사역 그 GFC에서 잘 어, 여기 TDM에서 잘 배워서 우리 GFC에도 제자 훈련의 사역을 어, 꼭잘 어, 신기는데 어, 일조했으면 좋겠다는 마음으로 들어와 있습니다. Uh, let me introduce myself as in English because I'm in English group. My name is Chang Won Jung. I'm Korean. I'm living in Seoul with my wife and two kids. I've uh, been serving Sarang Community Church for 20 years. Now I'm Sunday school teacher for Sarang Church and GFC and a small group leader for neighbors. I uh, hope to get more confidence on disciple making work. Thank you. Welcome. 감사합니다. Unji Lee. We can't hear. Okay, maybe next one first and then back here, Uri Moksanim just to fix the problem. All right, Namuri Zame. Om So go ahead, Jushiko. Yeah, 오랜 시간을 보냈고 지금 사임한 지 얼마 안 되어서 장년부 이동을 준비를 하고 있던 중에 네, OM에서 이제 훈련이 있다는 소식을 듣고 이렇게 지원하게 됐습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Okay, what's a brother from US? 안녕하세요. 저는 김원석이라고 하고요. 저, 저도 사나이 교회 어, 대학 7부에서 있다가 다시 미국으로 와서 공부를 이제 하게 됐고 지금 현재 이제 소프트웨어 어, 엔지니어로 지금 취직 준비하고 있습니다. 그리고 영어로 하면은 Hello brother and sister. My name is Won Seok Kim. I'm living upstate New York uh, now. Um, 
I joined this uh, sessions recommended by my uh, parents who's joining this session right now and with my sister. And I hope to uh, gain more confidence in making disciples as well. Thank you so much. Amen. Thank you, brother. What do you think, Jungle Zanim? Ah, 안녕하세요. Uh, 제 이름은 현지원이고요. 저는 사랑의 교회에 어, 다니고 있고 또 GFC에서는 또 봉원 특송 팀장으로 있습니다. 어, 그리고 이번에 음, 또 이렇게 가족과 함께 이렇게 TDM 훈련에 참여하게 돼서 매우 어, 감사하게 생각하고 있습니다. 모든 영광을 주님께 올려드립니다. Amen. Thank you. 김승근 집사님. 네. 안녕하십니까. 아, 김정은 집사입니다. 아, 저도 이제 그 사랑의 교회에서 어, 지금 한 12년째 그 다니고 있고 출석하고 있고요. 어, GFC 어, 지금 1주년 가까이 이제 되고 있는데 어, 일단 이번에도 TDM 그 강의를 한번 더 듣고서 어, 좀더 이제 새롭게 에, 좀 신앙생활을 좀 리모델링 해보자 라고 이제 생각해서 이렇게 우리 가족들 다 참여를 했습니다. 이제 어, 정말 그 기도하는 마음으로 어, 참여할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Welcome. 감사합니다. 서정미 선교사님. 네, 반갑습니다. 한국어엠 어, 서정미 선교사입니다. 이번에 저는 이조 퍼실리테이트를 맡은 아, 바, 담당하게 됐는데요. 저 이전을 어, 소복이다 남성 그룹만 저에게 맡겨주셔서 너무 감사하고 행복합니다. 어, <웃음> 저는 어, 지금 사회 보고 계시는 조은태 선교사의 사모이기도 합니다. 감사합니다. Welcome. 감사합니다. 손민주 선교사님. 네, 안녕하세요. 저는 OM 간사로 섬기고 있는 손민주입니다. 어 이렇게 또 다문화 관련해서 어 맞죠 다문화 아 제자 훈련 네 제자 훈련 이렇게 함께 할수 있어서 너무 반갑고요 어 저도 좀 새로운 마음을 가질 수 있는 어 이러 이번 강의가 될수 있길 바랍니다 반갑습니다 반갑습니다 네 멀리 가까운 데서 우리 몽고에서 민영 자매 아, 네, 안녕하세요. 어, 저는 김민영입니다. 저는 몽골에 7년 전에 와서 어, 부, 남편을 만나서 이제 왔는데 어, 아, 제자로 살아간다는 게 몽골에서는 좀 어려운 일이라서 어, 믿는 생활도 하기 어렵고 이렇게 엄마 아빠 어, 거리로 시작됐지만 어, 믿는 생활이 다시 새롭게 되는 시간에게 합니다. 감사합니다. 아멘. 음. 그래 우리 김찬 경리 박수. Yeah, it's not easy life for her to live in Mongolia for the last seven years. So it could be great encouragement for her. Uh, 우리 몽고에서 너무 애를 많이 쓰고 있어요. 7년 동안 부모 떨어져서 uh, 선교사로 그렇게 사역하고 있는 겁니다. Uh, 선교적인 비전을 보고 또 격려받는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 아멘. 우리 또 아까 이희성 선교사님. 네. 네 안녕하세요. 이희승 선교사입니다. 어, 저는 2013년도에 캄보디아에 가서 2020년까지 사역을 하고요. 어, 도, 어, 갑자기 외기치 않은 일로 돌아오고 됐습니다. 그러던 차에 안식년을 가지고 이제 새롭게 올해 7월에 어, 남양주에서 남양주 이주민 선교센터를 오픈하게 되었습니다. 어, 저는 사랑의 교회 어, 파송 선교사고요. 
아멘 감사합니다. She has been serving in the Cambodia for the last uh, decade and uh, serving the Lord in Korea, reaching out to the uh, multicultural families. Uh, thank you. 그리고 우리 10대로서 유일한 시원자매, she's a teenager girl. She joined us. 안녕하세요. 저는 이시원이고요. 어, 선한목자 교회 고등부에 출석하고 있습니다. 잘 부탁드립니다. 박수. 예, 우리 한국의 한동대 사는 틴스트리 컨퍼런스 참여하고 또 장례 선교사로 꿈꾸면서 지금 준비를 하고 있습니다. 그래서 2년 후에 아마 로고소프 배를 승선하지 않겠나 싶습니다. 그죠? 예. 오케이. 이 어, 연진 맞습니까? 이 연진 우리 선생님. 네 안녕하세요. Hello everyone. How wonderful tonight. <웃음> 저기 몽고에 계신 민영 자매님한테 웃음을 잠깐 드리고자 제가 알고는 영어를 다 썼습니다. <웃음> 저는 이연진이고요. 사랑의 교회 출석하고 있고. 어, 신림교구의 여직장인 다락방에서 순장으로 섬기고 있습니다. 음. 어, 지난주일 예배에 참석한 다음에 너무 하루 이틀 사이에 느닷없이 어, 이런 훈련에도 저는 그냥 참여하게 되어서 지금 인사하시는 여러분 말씀을 듣다 보니까 어, 저 자격이 너무 부족한데 여기 들어와 있는 것 같은 <웃음> 그런 생각이 들었어요. 근데 구경하러 나왔다가 느닷없이 십자가를 졌던 시몬에게 은혜가 있었던 것처럼 어, 뜻하지 않은 자리에 왔지만 어, 하나님이 은혜 주실 걸로 <웃음> 믿고 아멘. 있습니다. 네. 아멘. 감사합니다. 맞습니다. 맞습니다. 성교에 전혀 관심이 없던 제가 어, 성교에 관심 있던 친구가 어, 소개를 해서 저도 모르게 성교에 발을 디뎠다가 그 친구는 안 가고 제가 성교를 가게 됐어요. 그래서 어, 어떻게 될지 우리는 알수 없으니까 또 하나님 새 은혜를 주실 줄 믿습니다. 우리 최영 성교사님. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 이채영 선교사고요. 이제 OM 선교사로 2017년도에 네팔에 파송을 받고 어 이제 지내다가 저희 가정에 또 네, 어 일이 생겨서 2019년도 네, 코로나 전에 들어왔고요. 그 이후로 지금은 작년부터 부산 지부에서 네, 인사 멤버 케어로 섬기고 있습니다. 제가 이제 네팔에 있었기 때문에 저희 교회에 네팔 예배부가 있는데요. 네팔 예배부 같이 예배 드리면서 이제 그 친구들이 비자 때문에 한 4, 5년 또는 더 길게 있다가 고국에 돌아가는데 어, 훈련이라는 게 별로 없어요. 그래서 있는 기간 동안 좀잘 훈련이 되면 좋겠다라는 생각이 들었고 어, 그래서 그 마음이 이제서야 <웃음> <웃음> 네, 하나님께서도 마음 주셔서 이 기회에 참석하게 되었습니다. 네, 반갑습니다. 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 이영동 목사님, Good to see you again. 다시 보서 보게 돼서 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 저는 이영동 목사입니다. 나주에다가 지금 교회 개척했고요. 한 어, 작년 11월에 설립을 하게 됐습니다. 어, 교회 특정상 주변에 그 외국인 어, 이주민들이 많이 계시고요. 그래서 매주 이주민들과 함께 어, 주일날 예배를 함께 드리고 있고요. 예, 그래서 이, 이주민 교회 지금 뭡니까 예배가 한 6개월 전에 시작했는데 예, 지난번에 한번 예, 다문화에 대한 예, 훈련 겸해서 한번 받게 됐는데 이번에 한번 또 참석하고 싶은 마음이 들어가지고 예, 두 번째 참여하게 되었습니다. 반갑습니다. Special welcome. Thank you. Thank you. 감사합니다. Shirley, Shirley, it's your turn. Could you introduce yourself from Abu Dhabi? Shirley, can you hear me? Yes. Uh, yeah. Yeah. I am Shirley, and um, I'm here in Abu Dhabi since eight years with my husband and three children. Um, uh, now in the Lord since eight years, and uh, eager to know. What is this uh, disciple study all about? So, on the recommendation of uh, Brother Peter Sangamna, we mm -hmm. have mm -hmm. uh, joined this. So, he was, uh, in fact, pushing me, <laughs> please join for this. So, okay. Uh, so, Les, I thought I'll see what is this and uh, what can I learn. Mm. 
Very good. Very good. Welcome. Thank Welcome. You. 우리 나상남 선교사님, 우리 GFC 1호 파성 선교사로 지금 아부다비에 가 계신데 얼마나 열심인지 푸시를 좀 했답니다. 그렇게 해가지고 아 우리 지금 인도 사역자가 들어왔는데 또 은혜가 있을 줄 믿습니다. 영어 아 반에서 지금 함께 사역하게 될 것이 어 모역이 될 것이고요. 우리 조정환 선교사님. 네, 안녕하세요. 조정환입니다. 저는 한국 OM에서 인사팀장으로 사역하고 있고요. TDM 8기. 3조 퍼스리테이터로 섬기게 되었습니다. 만나서 너무 반갑습니다. 반갑습니다. 강세한 목사님, Good to see you again. 소개 아, 네. 간단하게 인사해 주시고 어디 섬기시는지 말씀해 주세요. 네, 안녕하세요. 저는 마포에서 지역교회 섬기고 있고요. 네, 작년 여름에 그 OM 그 청소년 캠프, 틴스트리 캠프의 학부모로 참여하게 되어서 OM과 인연 맺게 되었고요. 평소에 이제 T4T에 대해서 좀 관심을 갖고 있었는데 이번에 TDM 훈련 이렇게 참가하게 돼서 너무나 반갑고 이렇게 참 기회를 주셔서 너무나 감사드립니다. 네. 반갑습니다. 예. Lastly, 우리 마지막으로 하상희 우리 선교사님입니까? 음소거, 음소거 하시고 말씀해 주세요. 네. 어 소리가 안 들리는데? 네, 소리가 안 들립니다. 이어폰을 뽑고 해보세요. 아마 이어폰을 뽑고 하는 게 나을 겁니다. 막바로 한번 해보세요. 선을 뽑고 이어폰 선을 뽑으시고 안 들리는데? 네. 예. 음, 안 들리시죠? 어, 이 들립니다. 이제 들립니다. 아, 이제 들리나요? 네. 네. 아, 저는 어, 사랑의 교회에서 2013년도에 파송을 세네갈로 받았고요. 지금 두 텀째 이제 안식년에 지난 7월에 들어와서 음. 어, ITC를 통해서 여기 OM 이런 어, 훈련 있는 걸 알고 음. 어, 자체적으로 선교사 재훈련이라고 생각하고 <웃음> 길지 않고 이렇게 집중적으로 할 거라고 생각하면서 구경하러 왔는데 너무 어, 소개하시는 분들 보니까 기대가 큽니다. 오케이. 예, 베리 굿. 반갑습니다. 우리 세네갈 우리 선교사님. She is a missionary from Senegal. No, it's a, all missionaries and pastors and God's workers and join us together. Raju, Raju, can you hear me? Raju from Abu Dhabi. Raju, can you hear me? Uh, yeah, I can hear Okay, so could you just introduce yourself, your name, and where you're from? Okay, yeah, my name is Raju, and uh, I'm from India. Okay, but you're working in Abu Dhabi. Yeah. That's right, that's right. So you are introduced by uh, Sang Pitel, Pitel Na, right? Exactly, yeah. Very good, very good. So you're driving now? <laughs> Actually, yeah, I uh, not driving. I parked my car. Okay. It's okay. Okay. Wow. I hope you may enjoy the training even in the car. All right. Okay. Now, uh, as we introduce in uh, each one of us, and uh, we may enjoy the fellowship and training all together. 우리 다 함께 오늘 저녁부터 시작하는 트레이닝 가운데 하나님 특별한 축복이 있기를 바라고 첫 번째 시간 시작하겠습니다. Let's watch uh, the video clip as I prepared already, and let's watch together. Online training program. I am Ante Joa, serving in OM Korea as a national director. I'm so glad to see you online. I want to introduce myself first a little bit. I came to know OM through MB Dulos Visiting Korea in 1992, and I served on board as a translator at that time. After that, the same year, I joined the Love Euro campaign for a month that really inspired my life a lot. And then I eventually went to Russia as a missionary serving in Siberia following the year. Since then, and God just brought me me and my family to serve in Korea, India, and Australia for the last 30 years in my missionary journey. I came to realize 
that the essence of God's mission in the church is disciple-making ministry for all nations. No matter how many training programs uh, we may join, we may not bear the fruit that Jesus wants unless we become expert of disciple-making ministry. T40 ministry started by one missionary, Yang Kai, in East Asia. A missionary Yang and did a great work through training for disciple makers and church planters as he taught them simple gospel message and discipleship tool. But you should not think that this tool can do everything for disciple making. Now, this is just a simple instrument that people can be equipped to share the gospel in effective ways and prepare people who lay the foundation for the disciple-making ministry. The matter is, who has this tool to use? The result will be different depending on whose hands this tool is given to. And the more important thing is to understand the meaning of a disciple-making ministry on the biblical principles. You should check yourself to be a true disciple of Christ before making others disciples of all nations. What is then disciple making? I think it is leading the lost souls to Christ and growing them up in the faith toward the Christ likeness, equipping them to be soldiers of Christ and sending them out into the world to bear the lasting fruit for the glory of God in the change of a holistic process so that we present each person perfect in Christ. Okay? The key word here is what? Change. Even if you have been a Christian for 10, 20, or 30 years, and there is no evidence of any change in your life, you may check yourself fundamentally whether you are really saved or not. The key word of the master plan of disciple making in chapter 1 is commitment. We become slave to whatever we are committed in our lives. 2 Peter chapter 2 verse 19 says, You are a slave to whatever controls you. It means we become a slave to whatever masters us in our minds. A Christian life is to follow and serve the King of Kings, Jesus Christ, as the absolute master. Therefore, the foundation of the disciple making is the total commitment to Christ Jesus. Total commitment to Jesus means total obedience to his word. What is number one word, the number one commandment given to us by him? Jesus gave us the last word, the great commission, before he ascended into heaven. It is making disciples of all nations as we go into the world. The great commission is to go into the world, preaching the gospel and baptizing them and teaching them to obey everything Jesus commanded. The essence of his teaching is to love God wholeheartedly and love our neighbors as ourselves. We call this the great commandment, which is number one commandment in the Bible. But it is not easy for us to love. You know, young people you know, get married because of love, but the hormone of love is going to last just for a year, uh, maybe maximum two years. That's why God trains us to learn how to love throughout our lives. I said the motive of a true disciple making is what? Well, true love in chapter 3. We should examine ourselves about what we love and how we love. In more practical ways, I share about how we hear affects the way we act. Every single day, we hear something. What do you hear most nowadays? When my two boys were four and five years old, we went to Australia. Now they became a young adult. One day, we had a staff conference in Melbourne. So I have a drove down to Melbourne from Sydney. While I was driving, I turned on the 80s Korean old pop song CD, which someone gave me. I put the volume up a little bit on the way to Melbourne, not too 
sleep because it took 15 hours driving. But as soon as we arrived in Melbourne, two boys began to sing the song in the same way a singer sang in the CD. Two boys sang duet like this. Love is fading away, leaving me alone. They continued to sing this song. The things you heard a lot will come out of your mouth. That's why God commanded the people of Israel, hear Israel when they arrived in Canaan. Our hearts are influenced by what we hear more often every day. Second, our hearts also are influenced by what we see through our eyes. We see a thousand things every day. If we watch a horror movie last night, for example, you probably could not sleep well because the horrible picture remained in your mind. That's why God commanded the people of Israel to tie the commandment of God as a symbol on their hands and bind them on their foreheads to keep their eyes on the promise of God. We know the word of our mouth can hurt people or build them up by the living words. You can also experience that our thoughts are disentangled by the writing the word of God. Why does God ask us to focus on taking the Word of God through our ears and eyes and mouth and hands? I experience why it is so important through my life. In conclusion, the one taken more into our minds will win eventually. We take something into our hearts through our eyes and ears and mouth and hands every day. We are inputting something into our hearts every day. Then we have output by inputted data in our hearts. We call this the Kigo principle in computer program. It means that if you put garbage in, we will get garbage out. If we will put jewel in, we will get jewel out. Don't see disciple making ministry too superficially. I'm a practitioner. No matter how holy pastor I am, if I keep watching and listening pop songs continually without meditating the Word of God by four faculties like ears, eyes, mouth, and hands for one month, for example, I would be out of track of God's will. The practical foundation of disciple making depends on the change in mind from the fixed formation mind to the transformed mind by the Word of God. Amen? Then we continue to put new information into our minds. See that? All information is uh, delivered by the means of language. By visual language, by listening language, by speaking language, and by writing language, all information comes into our minds. After all, the practical training of a disciple making depends on how we train our ears and eyes and mouth and hands to focus on the true Lord of our lives. He's a great commission and a great commandment to obey. Jesus showed us the model of disciple making. He called us to live with us, to follow him closely and make us fishers of men. That this work cannot be done by human power, so he sent us the Holy Spirit to carry on. And he taught us that the motive of true disciple making starts from true love. It is selfless love for Christ, it is a sacrificial love for Christ, and it is submissive love for Christ. Now this is the summary of chapter 1 through 3. Now we are going to have a group discussion time. Introduce yourself to each other and share together with some questions on the screen. Enjoy the sharing time together and see you later. Oopsie. Okay, welcome back to training.
Did you enjoy the time of our discussion? 우리 나눔의 시간 좋은 시간 되셨, 되셨나요? 예. 아, 아마 제 강의보다도 나눔의 시간이 더 축복의 시간이 될줄 압니다. 어, I don't know how, how much you understand my English lecture um, with the subtitle of Korean. 한국말로 또 서브타이틀이 있고 영어로도 강의를 하고 아마 여러분이 헷갈릴 수도 있는데 랩탑이 계신 분들은 아마 서브타이틀이 있으면 보기가 쉽고 어, 모바일 폰이면 너무 작으니까 보기 어려울 수 있으니까 어, 목요일날 오실 땐 랩탑으로 또 가능하면 준비하시면 더 좋지 않겠나 생각됩니다. Okay, this time um, we want to have a big picture of uh, what we are going to do uh, through the TDM. 우리 TDM의 약자가 뭐냐 하면 Training Disciple Makers to Multiply Disciples 이렇게 됩니다. 파워포인트를 보시면서 어, 다음 슬라이드를 한번 보여주십시오. 여기 보시면 Training Disciple Makers to Multiply Disciples 이렇게 되죠. 그래서 제자를 재생산하는 제자 삼는 사역자 훈련이라는 거죠. 그래서 오늘 특별히 이번 기수는 많은 분들이 사역자들이 대부분이 참여하셨습니다. 그래서 여러분들이 실제 사역 현장에서 저도 지난 30여 년 동안 선교 사역을 러시아, 인도, 호주, 한국에서 30여 년 동안 사역하면서 교회도 다섯 번째 교회 개척 사역에 지금 사역을 하고 있는데 그런 부분에서 궁극적으로는 제일 중요한 것은 한 영혼을 제자 삼아 그들이 주님 나라에 기 사용이 되는 그 사역이 사실은 교회 사역과 선교 사역의 핵심이라는 것이죠. 자 그런 부분에서 우리 다음 슬라이드를 보시면 시간표를 한번 보십시오. Uh, the main mission for all of us is, is clear. To make one more soul to be the soldier of Christ, to proclaim the gospel. To be able to reproduce another disciples through you and me. Amen. It is main message. 고요 오늘 time table 보시면 어, 여러분이 이미 지금 어, 미리 보고라고 한그 어, 동영상 강의는 교회의 컨텍스트. 우리 지금 다민족 사역을 하고 계시는 어, 우리 형동 목사님도 계신데 어, 제가 이제 체계적으로 좀 나눠 봤습니다. 401이라고 해서 Disciple Making Class죠. Disciple Making Life Class라는 것은 사실은 최종적으로 교회에서 말하자면 한참 뒤에 하는 건데 여러분들이 미리 성경적 원리 가운데 제자 삼는 사역이 무엇인가에 대한 부분들을 열강 정도로 제가 정리를 해서 미리 공부해 오도록 했습니다. 교회적으로 말하자면 이제 어뭐 사랑의 교회 같으면 사역자 반 훈련할 때 하는 내용입니다. 그래서 미리 보고 오게 했고요. 이 짧은 시간 2주간 인텐시브로 하니까 보고 본것 다시 제가 요약 정리해서 나누고 그 다음에 오늘부터 지금 이제 다음 세션에서 가는 것은 뭐냐면 밑에 보시면 My Story 9시부터 시작하는 거 있죠. My Story 프레젠테이션 나오는 게 있죠. 그래서 어떻게 완전 생짜배기 예수를 알지 못하는 자에게 내 간증을 나누고 가스플 1이 내 간증 나누는 겁니다. 가스플 2, Bridge to Life라는 프레젠테이션을 통해서 복음을 전하고 그 다음에 목요일날 하게 될거 가스플 3, Restoration, 회복의 복음 메시지를 통해서 어떻게 복음을 전하고 이런 과정을 통해서 예수를 믿은 자가 101 들어갑니다. 9시, 목요일날 9시 보시면 New Life 101 있죠. 그래서 그 사람에게 예를 들면 이게 한국에 유학생으로 어, 이렇게 일하는 노동자로 와서, 왔으면 복음을 나누고 난 다음에 예수를 믿게 됐어요. 그러면 어, 어, 뭐라고 이제 시작을 하냐니까 우리 1년 제자 훈련 한번 해보자 이러면 어려워해요. 다들 바쁘고 그래서 어, 제가 제안하는 거 뭐냐니까 한, 한 5주 정도 너가 그냥 여기 공부하러 온거 아니고 그냥 일하러, 일하러 온거 아니다. 한 5주 정도 우리 삶의 목적이 무엇인지 한번 같이 공부해보지 않겠어? 아, 이렇게 해서 한 5주 정도를 뉴 라이프 클래스를 합니다. 그래서 목적에 대해서 목적을 알려면 성경을 알아야 되고 성경을 알려고 하면 성경의 핵심은 키워드는 예수님인데 예수님을 알아야 돼. 예수님이 누구인가? 예수님은 우리를 보고 믿고 따르라고 하는데 그러면 믿음은 무엇인가? 그리고 믿는 사람들이 모인 곳이 교회라고 하는데 교회는 뭐, 무엇을 하는 곳이냐? 
이게 이제 다섯 가지 주제죠. 이것이 뉴 라이프 클라스입니다. 우리 한국어로 말하자면 세가족 양육반하고 비슷합니다. 여기서 다시 복음이 또 증거되어 줍니다. 복음이 계속 반복, 반복해서 증거가 되어져요. 한 영혼이 통계학적으로 예수를 믿고 돌아오기까지는 일곱 번 정도 복음이 증거되어져야 복음을 받아들인다고 이야기들 합니다. 그래서 그런 부분에 101에서 교회가 무엇인 것까지 했으면 이제 201로 넘어갑니다. 어, 201이 뭐냐 니까 Church Life with Christ, 주님과 함께하는 교회 생활. 자 먼저 당신 이전 예수님을 알고 믿고 교회에 참여하게 돼서 그러면 교회에 사는 것이 뭔가? Baptism, 제일 먼저 예수 믿고 난 다음에 세례를 받게 돼. 그럼 세례란 무엇인가? 세례, 세례받은 성도들이 교회에서 함께 모여서 또 하는 것이 성찬인데 성찬이 무엇인가? 그리고 교회에서는 어린 아이로 당신 이제는 예수 믿는 자로 영적으로 거듭났는데 자라나기 위해서는 두 가지가 필요한데 말씀을 잘 먹어야 돼. 그래 말씀을 내가 묵상하고 말씀 가운데 자란다는 것은 어떻게 하는 것인지 The Word of God 하나님 말씀 먹는 훈련을 하죠. 그리고 기도는 우리 영혼의 호흡이 하는데 기도는 어떻게 하는 것인가? 기도에 대해서도 배우게 되죠. 교회는 making disciples, 제자 삼는 것인데 제자 삼는 것이 무엇인가? 또 가르칩니다. 교회는 사랑하는 것인데 사랑이란 무엇인가? 그리고 교회는 giving, 드리고 헌신하는 것인데 드림이란 무엇인가? Church Life 201에서 7 commands, 7가지 예수님의 명령을 배우게 됩니다. 어, 이것이 이제 성교제에서는 대부분이 우리 이채영 성교사님이 네팔에서 아마 하셨을 줄 아는데 Four Field Training을 해서 대부분이 T4T라는 프로그램으로 이 일곱 가지 부분만 집중해서 대부분이 이제 배우고 계속해서 똑같이 반복적으로 다른 사람들에게 리프로듀싱 하는 사역들을 지금 선교지에서 T4T 중심으로 하고 있는데 우리 한국 교회나 또 다른 선교지에서 로컬 체치 컨텍스트 우리 로컬 체치 지역 교회 컨텍스트에서는 제가 조금 이렇게 시차적으로 프로세스를 만들어 봤어요. 뉴 라이프를 하고 그 다음 체치 라이프를 하고 그 다음에 301이 보이시죠? 이번에 없는 것은 301이 첨가되어 있는데 마지막 목요일날 마지막 목요일 보시면 Hope Life 301 보이시죠? 이게 뭐냐면 예수 그리스도 안에서는 우리는 소망의 삶을 살수 있다. 네, 그렇게 해서 어, 구속사적인 관점에서 창세기부터 요한계시록까지 예수님이 왜 오셔야 될 것인지에 대해서 복음이 창세기로부터 풀어져서 증거되어지며 이것을 통해서 성경 전체의 파노라마를 알수 있도록 훈련하는 시간입니다. 그 훈련하는 시간에는 어, 메서드를 뭘 가지고 하냐니까 어, 여기 3H 메서드를 해서 세 가지 아, 심플한 것을 통해서 301부터는 장기 어, 롱텀 제자 훈련 사역을 우리가 한번 연습해 보고자 합니다. 실제적으로 이 사역을 하는 데 있어서는 401까지만 하더라도 짧게는 6개월에서 1년 정도가 걸리는데 여러분 이번에 한 2주, 2시간씩 짧은 4시간 동안 맘만 보게 됩니다. 맘만 보는데 이건 맘만 보고 여러분이 또 실제로 할 때는 어려울 수가 있기 때문에 한국 OM에서 우리 GFC 교회 웹페이지에 우리가 하나씩 하나씩 이거 실제적으로 하는 부분들에 대해서 동영상을 올려놓겠습니다. 그래서 마치면 여러분이 그걸 보시면서 또 사익 현장 가운데 구체적으로 하실 수 있도록 아, 들어와 드리고자 합니다. 다음 슬라이드 보시면 어, 그것이 이제 전체 타임 테이블에 대한 내용이고요. 다음 슬라이드 보시면 아니 어, 바로 앞에 거 The ultimate purpose for this training 여기에 우리 영어로 한국어로 제가 적혀져 있는데 uh, 2 Timothy chapter 2 verse 2 Let us read all together 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. 디모데 전서, 디모데 후서 2장 2절 시작. 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 중성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 여기 보면 four generations of Christians are mentioned here. 그죠? 네 세대 제자 훈련이 어떻게 진행되는지 보게 되죠. Paul teaches, 사도 바울이 디모데를 가르치고 그 다음에 디모데가 중성된 사람들을 그 다음에 또 다른 사람들을 훈련하는 그래서 제자 삼는 사역의 
제4대 때가 나오는 것을 보게 됩니다. 우리가 하는 이 제자 훈련은 그냥 영적으로 더 성숙한 크리스천으로 가는 것뿐만 아니라 실제적으로 영적으로 재생산하는 영적 아비 어미 역할을 해서 복음을 전혀 알지 못했던 다민족 그리고 우리 선교지의 사람들 그리고 이 한국 땅에 들어와 있는 국제 유학생들에게도 이러한 사역을 지속적으로 해서 처음부터 이들이 또 다른 사람들에게 배운 것을 나눌 수 있도록 하자는 것이 이 사역의 궁극적 목적이라는 겁니다. 다음 슬라이드 보시면요. 어, TDM 이 훈련을 마치신 분들을 중심으로 해서 지역교회와 우리가 파트너십을 가지고 지역교회가 이 사역을 하려고 하면 이제 우리 컨설테이션 포 체치 해줍니다. 지역교회를 우리가 또 상담도 하고 어떻게 어, 다문화 큰 사역을 한국 안에서도 할 것인가 그리고 팀 스트럭처를 어떻게 할 것인가 해서 메가 아울치를 시작하고 그리고 난 다음에 온 n 오프 하이브리드 워십을 어떻게 시작할 것인가 어, 그것이 지금 강남에서 GFC라는 글로벌 패밀리 체치 커뮤니티 우리 사역을 시작했는데요 이 훈련을 받으신 분들 중심으로 지금 예배를 시작해서 저희들이 이런 사역을 시작하고 있습니다 GFC에서 들어오신 우리 리더들은 이제 세븐 스테이지와 있습니다 세븐 스테이지 디사이플 메이킹 스쿨 그래 우리 정창곤 집사님이나 안태용 집사님, 김정근 집사님 우리 다 들어오신 분들이 이제는 구체적으로 이제 어느 정도 예배가 정착되고 난 다음에 이제 101부터 우리가 새로 오신 분들에게 이 훈련을 스텝 바이 스텝을 할 겁니다. 101, 201, 301을 맡아서 하시면서 401은 목회자가 된 제가 어떻게 보면 이제 사역자들 401을 맡아서 하면서 이분들을 훈련해서 또 101부터 이분들이 섬길 수 있도록 재생산하는 그런 구조로 만들어 가게 될 것이고요. 이런 사역들을 잘 준비하신 분들을 중심으로 해서 이제는 처치 플랜팅 스쿨이 무엇인지 준비해서 그들을 파송하고 그 다음 다시 리차징하고 격리해서 계속해서 이런 사역들이 도시와 국가에 이어져 나갈 수도 하는 것이 TDM 사역의 큰 그림입니다. 넥스트 슬라이드 보시면요. 이제 모든 사역에 어, 여러분이 오늘 기억해야 될 것은 Three Third Method Training을 기억하시면 됩니다. 여기 예, 이것이 핵심인데 어, 항상 모일 때마다 어, Look Back 시간을 먼저 갖습니다. Look Back, Look Up, Look Ahead 세 부분으로 나누어서 뭐 20분, 20분, 20분 혹은 30분, 30분, 30분 이렇게 진행이 되는데요. 그러니까 Look Back 시간은 어, 멤버들을 케어하는 시간이죠. 구성원들을 돌보아서 How are you doing? 어떤 일이 있었는지 지난주 좋은 일이 있었는지 어려움이 없었는지 우리 삶을 나누는 거죠. 그리고 찬양 한두두곡 정도를 하고요. 그리고 지난주에 배웠던 부분들에서 좀 다른 사람들에게 나누었는지 그러니까 배우고 난 다음에 간증이든지 복음 제시든지 배우자마자 오는 주에 한두 명이라도 나눌 수 있도록 처음부터 우리가 accountability, 책임감을 갖고 사회할 수 있도록 도전하는 겁니다. 그리고 우리가 비전 캐스팅 시간인데 이 시간은 우리 리드, 리드, 리드로 섬기는 분들이 Time is near, 주님이 얼마나 가까우신가를 우리가 알고 Truth is important, 절대적 진리가 되신 예수님이 얼마나 중요한지 예수님이 유일한 구원의 진리가 되신다면 Task, our task is urgent, 우리의 주어진 사명은 너무나도 긴박하다 그렇게 도전해서 어, 우리가 왜 공부를 하는지 이유를 어, 챌린징하고 격리하는 시간 갖고 또 어려운 사람이 있으면 어려운 멤버들을 위해서 기도해 주는 시간입니다. 그 다음 보시면 look up 시간입니다. Next, next slide 보시면 look up 시간인데 이때 이제 바이블 스타디를 하게 되는데 여기 키워드는 our Bible study is obedience based Bible study. 그냥 우리 지식만 이렇게 막 샀는 그런 전통적인 성경 공부 시간이 아니고 이 시간은 어, 말씀 안에서 진리를 스스로 발견할 수 있도록 섬기는 리더가 퍼실리테이터는 전체 컨버세이션 가운데 30% 혹은 40% 맥시멈 40% 이상을 이분들이 사용하시면 안 됩니다. 여러분 이제 리더로 섬기게 되시면 어떻게 하든 좋은 질문들을 많이 만들어서 그분들이 말씀 가운데 진리를 발견할 수 있도록 성경을 자꾸 읽게 하고 그 가운데 알지 못하는 부분이 있는지 소화할 수 있는 만큼 가르치고 가르치는 일방적인 가르침이 아니라 나눌 수 있는 좋은 MC 역할을 하는 부분이 이 바이블 스타디의 핵심이라는 겁니다. 이것을 한 2, 30분 이제 하게 되면요. 세 번째, 다음 슬라이드 보시면 
다른 성경 공부에는 전혀 없는 부분이 여기 하나 더 있습니다. 그게 뭐냐면 look ahead 시간인데 이 시간은 뭐냐니까 방금 리드가 나누고 인도했던 부분에 대해서 더 짧은 시간이지만 한 20분 간단하게 했던 부분을 다시 한번 두 사람씩 짝을 지어서 한 사람은 훈련생, 한 사람은 또 훈련을 하는 훈련 그, 어, 리드가 돼서 프랙티스 하게 합니다. 했던 부분을 한번 실습하게 하고 그리고 마지막으로 이제 다시 모여서 어, 우리가 이번 주에 어떤 사람들에게 우리가 배웠던 부분들을 나눌 것인지 set goal, 목표를 설정하고 함께 기도하는 시간을 갖고 이 어, 공부 훈련 시간을 마치게 됩니다. 그러니까 모든 훈련은 어, 3, 3 훈련법으로 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 3, 0, 2, 4, 0, 1 관계없이 모든 것이 이 3단 훈련법으로 진행된다는 걸꼭 기억하시고 어, 아마 훈련법을 어, 목요일 날은 우리가 이 훈련을 해볼 겁니다. 리딩하는 훈련을 해볼 겁니다. 그것을 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그 다음 슬라이드 가시면 아까 이미 제가 이야기했죠. 이제 오늘부터 차례대로 어, 곧 이제 내 간증 나누기 훈련을 하게 되고요. 그리고 복음 전하는 어, 법을 우리가 배웁니다. 어, 배운 것을 우리가 실제로 나누고 훈련하는 연습 같고요. 그렇게 해서 예술 믿게 된 다민족이나 국제 유학생이 있다면 제가 처음 아까 설명한 대로 너 인생의 목적이 무엇인지 좀 알고 싶지 않니? 우리 한번 5, 6주 정도 같이 내하고 성, 성경 공부해보자. 이렇게 인도를 해서 어, 여기 여섯 가지 나오죠. 인생의 목적, 그걸 알려면 성경을 알아야 되고 예수님이 누군지 알아야 되고 그러면 예수님은 믿으려고 하는데 믿음이 무엇인지. 믿는 자들이 모인 곳이 교회라고 한단다. 이렇게 해서 이 부분을 공부하고 난 다음에 다음 201로 넘어가게 되죠. 지역교회에서는 101을 하는 평신도 사역자도 훈련해서 그 101을 맡게 할 수도 있고요. 목사님들이 할 수도 있고 선교사님들이 할수 있지만 저는 평신도 사역자들이 일어나서 101 같은 부분도 할수 있도록 하는 것이 아주 중요하다는 생각이 듭니다. 그래서 101부터 이런 내용들은 제가 비디오 영상을 다 찍어놨기 때문에 여러분이 앞으로 활용하실 수 있고요. GFC 웹사이트에 올려놓을 테니까 여러분이 활용하시면 되겠습니다. Church Life 201에는 아까 말한 대로 교회가 어떤 곳인지까지 배웠으면 교회에서 예수를 믿고 어떤 생활을 하게 되는지 모든 성도가 처음부터 간증부터 시작해서 누구에게든지 복음 전하고 가장 기본적인 예수님 일곱 가지 명령 누구에게든 양육할 수 있는 준비가 되도록 가르치는 부분이 201. 어, 이 201이 사실은 이제 성교지에서 이안카이 선교사를 중심으로 한 T4T 내용이 아, 이것이 답니다. 어, baptism, the word of God, 기도 어떻게 하냐, 제사 삼는 사역, 사랑하는 것, 헌신하는 것, 성찬. 이 교회에서 예수 그리스도와 함께 신앙생활을 한다는 의미가 무엇인지를 배우는 것이 이제 201 가식이고요. 그 다음 301이 아까 말한 더 구속사적인 관점에서 어, 창세기부터 해서 그리고 히스토리 메이크까지 하나님이 어떻게 세상을 창조하셨고 인간이 죄로 말미암아 타락하고 하나님이 어떻게 해서 복음으로 회복시켰는지 왜 예수님이 오셔야 되는지 구속사적인 관점에서 소망의 삶에 대해서 배우고 그들을 도전해서 You are a history maker. 너도 하나님의 구원의 역사책 속에 주인공으로서 복음 전도자로서 그리고 제자 삼는 사역자로서 살아야 한다는 도전을 하는 거죠. 그래서 지역교회에서 이것을 응용해 볼 때는 한 301까지 훈련을 마친 사람이라고 한다면 아, 너도 이제는 충분히 배웠으니 배운 대로 이제는 당신도 다른 사람들에게 이러한 내가 배운 대로 제자 삼기 사역을 시작하라 라고 이제 도전할 수 있죠. 그 다음 보면 마지막 401이 나오는데 이401 하기 전에 어, 여기 보면 소망의 삶에서는 어, DBS를 해서 사실은 장기 제자 훈련에서는 어, 성경 하나만 가지고 어떻게 어, 말씀을 보고 묵상하고 깨우치게 되는지 어, 3H 방법을 씁니다. 이걸 여러분이 한번 연습해 보게 될 텐데요. H가 뭐냐? 첫 번째 head. 성경 본문 가지고 어, 이 성경이 어떤 내용인지 이해하는 대로 한두 번 읽고 난 다음에 나눠 보러 갑니다. 그래서 여기 성경에서 하나님이 그리고 등장인물이 어떤 분인지에 대해서 좀 나누게 합니다. 머리 이해가 됐는지 하나님이 어떤 분이신지 그리고 여기 등장인물이 
어떻게 하나님께 반응하는지 head 이해하고 있는지 나눠보게 하죠. 그 다음에 heart what is God speaking to me through the passage 오늘 우리가 읽었던 성경 본문을 통해서 하나님께서 나에게 주신 특별한 마음이 있다면 주시는 메시지가 있다 마음에 주시는 메시지가 있다면 어, 감동받은 특별한 new thought 새로운 생각이 있다면 warnings 어떤 어, 경고의 메시지가 있다면 내가 어, 회개해야 될 죄가 있다면 하나님의 어떤 약속의 말씀이 있다면 내가 따라야 될 example 본보기 있다면 그리고 하나님께 주시는 명령이 있다면 내 마음에 와닿는 부분들을 함께 나누게 합니다. 그리고 hand, hand는 손발이 움직이는 거잖아요. What does God want me to do? 하나님께서 오늘 말씀 통해서 우리에게 뭘 하기를 원하느냐? 아, 한국말 하자면 적용점이죠. 여기 4P로 적용을 해봐라 합니다. 4P 뭐냐면 possible, 가능한 것부터 practical, 실제적인 거 그리고 어, practical 한 부분, possible 한 거, personal 한 부분. 개인적으로 적용하는 부분들이 뭔지 순종해야 될 부분이 뭔지 그리고 progressive 점진적으로 더 우리가 순종해야 될 부분이 뭔지 4P를 중심으로 해서 적용점을 어, 발견하는 것이죠. 3H만 가지고 얼마든지 성경 공부를 할수 있다는 거죠. 장기 제자 훈련을. 그 부분에 대해서 마지막 목요일 날 우리가 두분 정도 어, 훈련을 해보고자 합니다. 그 다음에 이제 여러분 이제 보고 계신 어, 제자 삼는 삶, the making Disciple Making Life죠. 우리가 401이라 하는데 이 부분에 여러분 제가 이미 강의한 부분들을 어, 들어 어, 듣고 또 오셔야 될줄 압니다. 그래서 제자 삼는 사역의 핵심적인 원리, 성경적 원론이 무엇인가를 준비하면서 제자 삼는 사역을 하게 될 준비 해야 될줄 믿습니다. 그 다음 슬라이드로 가시면 501부터 제가 801까지 나 이렇게 준비를 해봤는데 뭐냐면 이제 제자 삼는 사역을 하게 된 다음에 이제 성교사라 우리가 타문화권 사역을 하려면 타문화권에 대한 이해, 성교에 대한 이해, 세계관에 대한 이해, 종교에 대한 이해 다양한 부분이 좀 준비가 돼야 되겠죠. 그래서 그런 부분들이 501로 좀 훈련해서 사역자들을 더 성교에 잘 준비가 될수 있도록 도와주는 사역이 필요하고요. 갈수록 진리가 왜곡된 시대이기 때문에 Back to the Gospel, 복음이 진짜 무엇인가? 하나님 나라의 복음에 대해서 좀더 심도 깊게 훈련할 수 있는 시간을 갖게 되고 701에서는 건강한 제자 삼는 사역자들의 일곱 가지 능력이 무엇인지 건강한 제자 삼는 사역자들 세우는 리더십 훈련이 필요한다면 801은 멀티 에스닉 체치 플랜팅 스쿨을 해서 다민족 교회와 교회를 세우기 위해서는 어떤 부분이 준비될까지 여기까지 준비가 되면 선교사들 어디든지 선교사회가 잘할수 있도록 제가 701까지는 다 해봤는데 801을 아직 못 해봤습니다. 앞으로 801까지 하게 되면 어디든지 선교사들이 가서 교회 개척 사역도 잘할 수 있는 그런 사역자들이 일어나기를 저는 소원하고 또 사역들을 지금 해 나가고 있습니다. 다음 슬라이드 보시면 그래서 저는 이론만 하는 것이 아니라 우리 글로벌 패밀리 커뮤니티 제가 선교단체 장으로 있지만 너무나도 바쁜 가운데 있지만 저도 현장 가운데 이런 사역을 하고자 온 n 오프 하이브리드 개념으로 지금 강남에서 우리 어, 사랑의 교회 구성전에서 이 사역들을 지금 같이 진행 중에 있습니다. Next slide. 그래서 우리가 이번 네트워크를 통해서 미국의 원석 형제도 있고 몽고의 민영 자매도 있고 다양한 분들이 계신데 아부다비에도 들어왔고 두바이도 우리가 지금 우리 GFC 볼리비아 형제 자매도 있잖아요. 우리 이 사람들을 통해서 우리 사역들이 어, 온라인으로 오프라인으로 전 세계까지 어, 글로벌 패밀리 커뮤니티가 좋은 플랫폼이 돼서 이런 컨텐츠를 나누며 지속적으로 복음 증거와 제자 삼는 사역들이 각 나라별에 일어날 수 있도록 섬기고자 하는 것이 이 사역의 전체적인 어, 내용입니다. 어, 전체적인 부분들을 오늘 제가 프레젠테이션 했고요. 에, 그런 부분들 여러분이 큰 그림을 좀 가지시면서 아, 여러분이 함께 참여해 주시면 좋겠습니다. Shelly and Raju, I hope you may understand as I just uh, uh, wrote all things in, in English as well. And I didn't have enough time to talk about things in, in English and Korean at the same time. So you may understand and what I presented through this big picture of what we are going to do. All right? Uh, in a small group, 할때 여러분이 그런 걸 하시겠는데 uh, 간단하게 지금 이제 제일 먼저 여러분이 몽고든지 미국인지 아부다비든지 
믿지 않는 한국이든지 완전 진짜 뭐 복음의 복자도 못 들어본 아담과 하와도 못 들어본 그런 친구들이 이 한국에도 있습니다. 제가 지지난 주에 만났는데 중국에 손 사람들은 어, 아담 하와 예수도 한 번도 들어주지 못한 그런 국제 유학생들이 있더라고요. 그래서 한국 안에서부터 우리가 복음을 전하는 간증에서부터 내 간증에서부터 복음 전하는 훈련을 오늘 저녁에 남은 시간 해보고자 합니다. Okay, let's watch together and uh, this video clip and we'll have a small group uh, time as well. Okay, let's watch together. It is the training for church planters. Uh, missionary Yang Kai began to plant churches in Asia since 2000, but the result wasn't successful. One day, while he was praying, the Holy Spirit spoke to him to train church planting leaders. After prayer, the movement of T4T was started by one man, Yang Kai. Yang trained 40 lay leaders with a vision to have 200 churches planted in three years. A couple of weeks, trainees started small 20 house churches. And seven months later, 4,000 people got baptized and the 327 house churches were established. Until the end of that year, 980 new churches were planted and more than 50,000 people got baptized. Two years later, 3,535 new churches were planted. In less than 10 years, Almost 2 million people got baptized and more than 80,000 new churches were established. Later on, this movement impacted many mission fields and churches around the world to reproduce disciple makers and church planters. Now, this is a T4T church planting movement. Thus, OM Korea prepared a special training for disciple makers for all nations in partnership with the local churches to reach out to those who are in new mission field on our doorsteps. I hope and pray that this uh, training may bless you to, to be equipped as uh, disciple makers, to train others to be disciple makers, to reach their own people. Amen. Look at the page 72. You can see uh, the, the title, the four fears. There are the contents of what we are going to learn for the next four days. When you see the next page is 73, you see a man entering an empty field. Then he sowed the seed of the gospel and the people respond to the gospel. And he continues to train them to be disciples of Christ to build the church. Now this is what we are supposed to do as missionaries. Now, we should know something first before we go on. On page 72, field 1, go, you can see five keywords. The first one is a three-third training process. Turn the page 74, and you can see the three-third training process in detail. This is what we should train people after they become followers of Christ. You may allocate the first 30 minutes for reviewing the previous training in three-thirds of a training time. We call it look back time to check how we apply the things we had learned. It is time of encouraging your trainees as you ask them how they are doing and how they apply the things they had learned and how people responded to them. If some trainees get through a tough time, you may pray for them and you may lead a praise time with one or two songs. Then review the lesson they learned in the last meeting and cast a vision through three T's, time, truth, task. This is what I'm actually uh, casting vision to them. First I say, time is near. I challenge them to know that Jesus is very near through what is happening around the world. Second I say, truth is vital. Even the truth of the gospel is twisted in the church today. 
But we know that the Jesus is the only way, only truth, and only life for salvation. Then last T is clear. I challenge them. The task is urgent. If we know the time is near, the truth is vital, our task is urgent. Then we should lead one more soul and one more nation to Christ. Amen? In the next 30 minutes, we focus on the word of Christ. We call this look upon time. During this time, we learn the word of God as much as we can apply. In the last 30 minutes, we spend the time as we look ahead. We call this look ahead of time. We put things we learned into practice in a group of two people. And we pray together for the help of the Holy Spirit for those we will share within the coming week. Likewise, all training is divided into three parts. First, we review things we learn as we look back on how we applied and obeyed the word of Christ in daily life. If there were some challenges or joys we experienced, we share them together in look back time. In look up time, they learned the word of God as much as they can digest. In look ahead time, they may have a time to put things they learned into practice in a group of two people. We finish training in prayer as we set a goal of whom we share the word of God we learned this coming week. You will watch the you know, uh, three-fold method by the presentation of a facilitator's next session as they present how to do it. And all online training will be practice time as you participate in leading your group in turn for the next uh, three nights. Coming back to the page 72, you keep in mind that all training is divided into three parts. Look back, look up and look ahead. The leader should play the role of a coach or a good facilitator to train them to join in sharing the Word of God actively. Before we go to share the gospel, there are some things we should know. The first of all, we need to understand the biblical foundation of a great commission. I already shared in the video lectures the biblical essence of a true disciple making throughout 10 sessions. Okay, I ask you to watch these video lectures in advance before you join in online training. And we should keep praying for people of peace who are ready to receive the gospel. We need to keep asking God to meet the people of peace like Cornelius and Lydia in our working place and school and the community. In field two, the gospel, we need to prepare our story. We all have testimonies of how we met Jesus. There is no better tool than my testimony in sharing the gospel. It is because I experienced a changed life since I met Jesus. We, we can find the help on you know, how you may prepare your testimony on page 83. You could write down your story in three parts. The first, before Christ. Share your life before you met Jesus. Second, into Christ. Share your life of how you met Jesus and followed Him after Christ. Lastly, share your changed life after you met Jesus. First of all, I want to share my testimony with you. And then in small groups, you may write down the keyword of your testimony in three parts. And let us practice how we share our testimonies in two or three minutes. It could be better to share less than four minutes at maximum. Okay? This is my testimony. I was born into a Christian family. Since childhood, I heard about God and the gospel and Jesus a lot. Even though I had a biblical knowledge a lot, I lived a religious life knowing Jesus on the surface without experiencing a personal relationship with Him. One day, I got heard by church leaders who live a hypocritical life, and uh, so I left the church for a while. 
For me, you know, Christianity was just like a religion of a heavy burden. That there are more rules and regulations I should keep as I become more committed to Jesus. So I went to the world, indulging in the pleasure of this world with the drinking and smoking and dancing according to my uh, instinctual desire. Uh, but the joy I found in the world was temporary. Whenever I came to my room after enjoying the world, there was always a big emptiness in my heart. One day, I could not endure myself any longer. Then I joined the army to escape from the conflict within me. As there were no parents' eyes in the army, I still lived life by my desire and even I didn't go to church. One Sunday morning, my father appeared to me in a dream while I fell to sleep on the floor of the army camp. I saw my father pray for me with the tears before the cross of Jesus. He prayed for me like this, Lord, let my son meet you and let him return to your arm as he knows the gospel of the cross. I woke up from a dream and God gave me a desire to attend the evening service on that Sunday. Jesus met on that evening during the worship service in a special way. For the first time, the love of Jesus in my head and knowledge came down to my heart. When Jesus showed me my sins in the past, I repented my sins with tears and I turned to him. Since then, my life was totally changed. I could not find joy any longer in the old life of drinking and smoking and dancing. And I could not find joy in the earthly value people cherish in the world. Mountains and nature looked different in my eyes after I met Jesus. I felt compassion for those who are lost. With the overflowing grace and love of Christ on the cross, I pray this prayer. Lord, now I came to know your grace and love shown on the cross. I want to commit my best time for you. Use me for your glory, for your work. Send me to any place where people need the gospel, even if there is no Korean at all. Later on, I found myself being a missionary in Siberia in less than two years after that prayer. Since then, I've been working with the Lord who set me free from the power of sin and death, proclaim, proclaiming the gospel for the last 30 years. In John chapter 8, verse 32, Jesus says, If you know the truth, the truth will set you free. Now, this is the gospel of freedom I experienced as it set me free from the burden of sin and death. I am living even today in the freedom of the gospel. Amen. The theme of my testimony is a true freedom in the gospel. Now, facilitators, please check the you know, training time as uh, we are going to uh, group meetings. Share your testimony according to the guide of three parts with the topic. It may be hope, love, dream, freedom, etc. Practice sharing your story. And thank you again and see you later. Twenty minutes too short. Welcome back to training. I know is uh, the time is very short for you to share your testimony. 아마 간증 나는데 시간이 부족할 겁니다. 어, 목요일 날 하고 그 다음에 다음 주 화요일도 있으니까 안 하신 분들 조금씩 조금씩 시간을 또 나누어서 서로 간증을 통해서 하나님 어떻게 만났는지. I know it's a very encouraging for us to hear such a dramatic story about how we met Jesus in our lives. 그죠? 우리 어, 우리 인생 가운데 하나님 만났던 저도 크리스천 가정에서 태어났지만은 절 요나처럼 도망가는데 요나처럼 그래서 군에도 도망가고 교회가 교회도 안 갔는데 집요하게 찾아오시는 하나님의 사랑. 
부모님의 기도가 있는 한 우리 자녀들이 절대 떠나지 않습니다. 아멘. 예, 부모님들 여기 기도 열심히 하셔야 됩니다. 제가 그 산증인입니다. 부모님의 기도를 들으시며 하나님의 때에 우리를 찾아오시는 그 사랑의 하나님 얼마나 좋으신지 모릅니다. Okay, if you are parents, you keep on praying for your children in God's timing. God will found them and showing himself to them. Amen. 자, 이제 마지막 시간인데 어, 제가 어, 한 청년, 앞둘이라는 청년을 대학에서 만나서 어, 간정도 나누고 어, 성경에 대해서 조금 이야기를 했는데 관심을 가져요. 그래서 내가 다시 만나자. 다음 시간에 다시 만나서 어, 내하고 성경에 대해서 복음에 대해서 좀더 나눴으면 좋겠다 해서 이번에 만나게 됩니다. 만나서 복음을 나눴는데 간정을 먼저 나누고 그 다음에 복음을 나눴는데 로마스 6장 23절 한 절로 이제 복음을 나누는 그것을 시연하는 모습입니다. 그래서 보시고 여러분 이것을 또 동일하게 여러분이 키워드를 보시면서 복음 전하는 훈련을 이 시간 해보겠습니다. 시간이 한도 되는 한. Okay, this is time for me to share the gospel with a guy from Uzbekistan in the university. I met him in university, talk about my life-changing story and through Christ, and then I invite him, and then now I'm going to share the gospel through the Romans chapter 6, verse 23. Let's watch together. Hey, Abdur. Nice to meet you, brother. Yeah, good to see you again. Thank you so much for coming. Thank you for your invitation. <laughs> yes, yes. And would you like to have tea? Yes. Yes, it's Korean sungnyeom. Thank you. Yeah. <laughs> uh, how long have you been in Korea? Uh, around two years now. Mm. Yeah. So how's your Korean going on? Uh, it's a bit difficult, but I think okay, yeah. <laughs> okay, so it's, uh, English is better than Korean, right? Yeah, easier, yeah. yeah. So uh, what do you study now? Economy. Wow, you must be smart man. Uh, no. <laughs> um, so, um, so, would you like Korea? Yeah, I really like. Yeah. yeah. It's a really nice country. Yeah, so what, what is best the thing you, you like? I think the food is really good. Yes, it's Korean. All Korean food is a healthy food, man. Yeah. yeah. <laughs> Live long life. Yeah, I should. <laughs> mm. So, um, do you know how many how many Uzbek people are living in Korea nowadays? I'm not sure, but I heard that a lot of people are here. Yeah, so I heard that approximately around eighty thousand Uzbek people are living in Korea. Oh, okay, it's quite a lot. Yeah. Yeah. So um, yeah, thank you again uh, for coming, and as we met in the university, um, we had a really a good chat. And as you are interested, and uh, that's why I invite you to share more about the Bible. And before I talk about things, you know, um, I just want to start with this question. Have you ever thought about death? This is an awkward, awkward question, though. Uh, not that much. Uh, how, how old are you, brother? 28 years old. That's why you are still a young man. And, uh, <laughs> but no one knows what will be happening tomorrow. Oh. Yeah. So uh, recently, one of uh, my friends died yeah, suddenly by car accident. So, you know, no one knows what will be happening tomorrow, even one hour later. So th that's why I just uh, talk about uh, death. Uh, I think it's, uh, this is uh, something important for us to understand. So um, according to Quran and after death, you know, where, where do you think you will go? You know, if you were to die tonight, just in case, uh, where, where do you think you will go? Inshallah, only Allah knows. That's right, yes. No one knows. But, uh, but uh, for me, and uh, I have confidence that um, I go to heaven, uh, not because of my work, uh, but because of God's love and His grace. Mm. Shall I share more about good news? Yes, it's quite interesting. Yeah, yeah. So it's to um, make story easy, um, I want to draw some uh, picture here. So. Here is big gap between man and God. Okay, so here is man, here is God. So the Bible says God created universe and everything in it. In the last day of His creation, God created a man like you and me in His own image. That's why we are so different than 
any other animals in the world. Mm -hmm. So we are created in His own image to love Him and to be loved by Him. But as you know the story, the first man Adam sinned against God. Since then, in a sorrow and tears and sadness, even death came to us. So this is what Bible says, ways of sin is death. So you can see that the result of sin uh, is death. So we got all infected with the sin virus. That's why we are going to die. Just like, you know, COVID-19 caused many people in the world to die today. So we got all uh, infected by this sin virus. So death came and eventually after death and will end up in hell with eternal suffering and judgment. That is a bad news for humankind. So uh, that's why we have death in human life. But historically, as you know, um, man tried to solve this problem by human ways, by good work. By the way, um, as far as I know, um, the Quran says um, there are two angels sitting on your shoulder. Right side angel always check your good life, good things, and left angel always check your bad things, evil things you do. So on the last day of uh, judgment, you will be on scale, and right side is heavier, you go to heaven. Left side is heavier, you you will go to hell. Is it right? That is what I heard. Yeah. 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 So in that case, um, which is heavier now, right side and left side? Difficult to know. I try to do more, mm. do a lot of good works, but I think that inshallah. That's right. Yeah. Uh, definitely, I think it's for me. And left side is heavier than right side because I'm older than you. Uh, as I live a longer life than you, I, ha I I I get more sin in my life. So um, for me, definitely by good works, I cannot approach to God. Because the uh, Bible says, uh, Romans chapter uh, 3, verse 23 says, And for all men sin against God, and for short of glory of God, which means no one could reach out to God, because everyone sinned against God. So um, um, by good work, y you cannot reach out to God. And even by philosophy, um, people try to reach out to God, but still for short of God's perfect standard. Even they made religions, right? Religions, through man-made religions, they tried to reach out to God, but they couldn't. And that is a human reality today. So the good news is the same and Bible, Romans chapter 6, verse 23 says, ways of sin is death, but gift, of God is eternal life. So the gift of God is eternal life in Christ our Lord. So this is good news. You know, um, from men's side, they try to work out to reach out to God, but they cannot. It's, it's historically, you know, this is a, what they have been doing, but no one could reach out to God. Because if you are not perfect, you cannot be accepted to God's side. So, what is sin? This is my question. What do you think sin is? Like killing someone, or you oppress the others, mm -hmm. or you smuggle, or mm -hmm. something like that. That's right. It's true. It's true, right? So you never seen like uh, such you know such a things you, no, you mentioned. No. no. But what Jesus defined about sin is different, actually. So, um, if you see the beautiful um, girl passing by and you begin to think, you know, just uh, further and oh, uh, if I sleep with her, I, I will be happy, you know. So, in that case, if you have lost eyes in your heart, you already committed adultery. You already sin against God. Yeah. So, even if you have a hatred in your heart against the brothers and sisters, you already killed somebody. Mm. So this is sin of a murderer. Mm. So in that case, and there's no one and in a free from sin. So 
by good works and you cannot reach out to God, you must be sinless if you want to be accepted to God's sight. So even if I uh, you know, do something for you. Even if I died for you, I can't do anything because I'm the same sinner. I cannot help you at all because we are the same sinner. So there is no one who can help us in the world. So from God's side, He did something great for us. He sent His only Son, Jesus Christ, and He died on the cross for us. You know, He died on the cross to pay the penalty of sin through his death so that we may become righteous before God. So, so the Bible says this is a gift of God. So if you want to get wages, you have to work very hard, but gift is given to you. So this is a free gift from God. So you can receive or reject, right? So this is a amazing gift uh, from God through Christ. So what you can do is actually, so people all uh, stay here, this side, but if you want to just uh, cross this side from here to here, and you just uh, accept this gift um, by grace. So you need to understand A, B, C here. A is admit. Admit that you are a sinner. You cannot solve this sin issue, death issue, by yourself. You admit that you are sinners and repent your sin and turn away from sin and turn to God. That is the first step. And B is believe. Believe in what Jesus has done for you on the cross. He paid the penalty of your sins and died and rose again from the dead. There is no one who conquered the dead. So he's only one. So believe in your heart. C. Confess your mouth and believe in Him and commit yourself to Christ as your Lord and Savior. Then you will be saved, which means you will cross from this side to God's side. So result is you have eternal life in Christ and eventually you will end up heaven as son of God and enjoy eternal life with him forever and that is the good news so would you like to cross uh, the bridge you know through Christ that this is the bridge of life you just uh, cross and um, by the in the gift of God Christ Jesus as you take this ABC and admit and believe and commit yourself to Jesus as your Lord and Savior. Mm -hmm. And you will start to have a new relationship with Christ. Would you like to do that? Yeah, I would like to, but uh, for now, it'd be difficult to understand everything. Yeah, uh, understand. But I'd like to get to know more about it. That's right, yes. And uh, it could be uh, difficult for you to understand in the beginning. So faith is um, given to you and to me by God's grace. And that's why and we keep asking uh, God to give us revelation that we may see and understand. Mm -hmm. So um, thank you so much for um, coming and listening to me. And maybe we can have uh, just uh, um, another time and to have a Bible study together. Okay, sounds right? great, yeah. Yes, great. And thank you again and for um, coming and listening and hope we can meet again. And uh, let's just study together with other brothers. Yeah, great. Okay? Thank you. Thank you so much, brother. Yeah, thank and you. see you again yeah. next time. Yeah. Okay. Um, thank you so much for joining us uh, last session. Uh, 마지막 시간까지 좀 시간이 아마 부족했을 줄 압니다. 그럼에도 불구하고. Uh, practice uh, okay, so okay, by the uh, even though for me I have been preaching the gospel for last uh, 30 years and individually is different by the work of the Holy Spirit we have to find out uh, how to approach to them starting from my story and how God answers my prayer there are many stories we have 
우리가 우리 삶 가운데 다양한 스토리들이 있죠. 간증들이 많이 있습니다. 하나님 우리 삶 가운데 기도에 어떻게 응답하시고 어떻게 역사하셨고 그래서 그들의 마음을 열게 하고 그 다음에 복음의 메시지를 전한 거죠. So starting from your testimony and then you began to share the gospels. You know, even with one Bible verse, Romans chapter 6, verse 23. Romans 6장 23절 한 절로도 얼마든지 복음을 나눌 수 있겠죠. 어, 그냥 그냥 우리 어, 백지 아, F 용지 하나에다가 볼펜 하나 들고 그리고 그려보는 거죠. 예, 그렇게 해서 연습을 집에서부터 많이 하셔서 어, 밖에 나가서 그냥 작은 종이 하나 펴고 어, 서 가지고 이야기도 할수 있어요. 어, 볼펜하고 백지 하나만 있으면 됩니다. 그래서 one paper and just with pencil anytime, any place, with anyone, even on the street, you can share quickly. With just two minutes, ten minutes, even for me, one hour I can do. 쉽게 2분, 10분, 한 시간 얼마든지 할수 있어요. 하다 보면 질문을 막 해요. 질문하다 보면 아, 시간이 30분도 한 시간도 갈 수도 있는 거죠. 그러나 한 번만에 복음에 이렇게 돌아오는 사람들 쉽지는 않습니다. 때로는 금방 어, 응답하고 돌아오기도 하죠. 근데 아까 그 형제 어, 좀더 생각해 봐야 되겠다는 거죠. 그래서 아, 이번 목요일 날 제가 다시 만나서 복음 전하게 됩니다. The person I met after and he didn't respond in the beginning, so I invite him again to share the gospel with the restoration story. 어, 회복의 복음으로 다음 주에 다시 제가 복음을 전하게 됩니다. So we will watch and how this guy and become a Christian. 어떻게 이 사람이 이제 그리스도인 되고 제자 양육 훈련에 들어가게 되는지 스텝 바이 스텝으로 우리가 보게 되겠습니다. 오케이 오늘까지 오늘 저녁까지는 여기까지 하고요. 여러분이 어, 숙제와 이런 부분들 해야 될 부분들은 아, 우리 퍼실리테이터를 통해서 들으시고요. 아, 계속해서 어, 그1401 미리 보고 와야 될401 강의 아, 보고 오셔서 아, 성경적인 제자 삼기의 원론이 무엇인지 여러분이 잘 준비하시면 좋겠습니다. Okay, I think that is all. And just uh, prepare what you are supposed to do as a homework through the facilitator. And we will see again on this coming Thursday evening. So work very hard. And then this is intensive course and six months old one year course in package, just two weeks. This is amazing things. So it's very intensive course. 1년짜리를 2주에 8시간 안에 끝낸다는 거 대단한 일입니다. 그래서 여러분 열심히 2주 동안 한번 잘 준비하셔서 아, 이거 다음에 우리 구체적으로 한번 해봅시다. 오케이. Okay. Our prayer this time with a prayer. Let us pray. 기도로 마치겠습니다. Father, we want to thank you so much for tonight, the first night and from different places, from Dubai and, and, and US and in Mongolia and from different parts of the world in Korea. We came together online to learn more about who our God is and how you led our lives. I want to thank you so much, Father, for your presence, even through the online. You continue to encourage us so that we will be the true disciple makers to multiply disciples through our lives. I want to thank you so much, Father, for being with us tonight and you watch over every single person tonight online and through their lives. We want to thank you, Father, for all things that you are doing in us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. 감사합니다. 오늘 저녁에 참여해 주셔서 감사하고 모두들 건강하시고 아, 행복한 밤이 되시고 잘 준비하시고 See you next Thursday. 다음 주 목요일 날 뵙겠습니다. Bye bye. 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 네, 감사합니다. Bye. 들어가세요. 민영 참 have a good night. 네. Bye. 수고하셨습니다. 들어가세요. Bye. Thank you.